So for chapter 5, Work Energy Power, summary ini kalau kita tengok untuk chapter ini memang kita ada tiga subtopik. Number 1, 5.1 Work. Number 2, Energy and Conservations of Energy. And number 3, Power. Okay, number 3 adalah Power. Okay, so kita akan pergi ke 5.1 dulu. 5.1 Work. Okay, so what is the meaning of Work? Uh, work is the dot product. Okay, of the magnitude of the displacement and the component of force parallel to the displacement. Okay, so equation yang kita boleh tulis adalah work sama dengan vector f dot vector s. Ataupun kita boleh kata magnitude of f. Nilai dia sahaja magnitude of s cos theta. Okay, di mana angle ini mesti di antara di antara F dengan S. Okay, unit untuk work done kita boleh tulis dia kg meter square per second square ataupun lebih senang kita guna joule sahajalah. Okay, and this is a scalar quantities. Okay, it's a scalar quantity meaning that we only consider the direction. Okay, and also kita perlu tahu bahawa area under graph area under graph F versus S dia adalah work done kita ok contohlah ini area under graph ini area under graph sebenarnya dia sama dengan kita punya work done ok area under graph adalah kita punya work done ok bila kau work done kita akan dapat kosong kalau katakan F kosong work done juga akan kosong Ataupun kalau katakan displacement kosong Maka work done kita pun akan kosong Ataupun kita punya angle adalah 90 degree Maka work done kita juga akan kosong Contohnya box ini okay, Box ini Kalau dia nak tanya work done on gravity Gravity kita ke bawah Tetapi kita punya box adalah displacement ke, ke kanan So kita tahu work done on gravity iaitu mg sama dengan mg darab dengan displacement angle between them adalah 90 degree ok so dia adalah sama dengan kosong joule ok no work done on the kita punya gravity ataupun kita punya weight ok work done kita pun ada dua makna yang pertama kalau work done kita positive meaning that the work done is on the system ok work done is on the system if you get Work done negatif bermaksud work done itu by the system, sistem yang buat kerja. 5.2 adalah energy and conservation of energy. Okay, ini adalah sebenarnya kita pun pernah belajar semasa secondary school di mana kita ada belajar bahawa conservation of energy. Okay, the total energy in the isolated system kita kata dia memang constant. Okay, so energy can be converted from one form to another, tetapi dia tak boleh destroy. Okay, dia boleh tukar bentuk tetapi dia tak boleh hilang So therefore kita kata Total energy initial Dia mesti sama dengan total energy final Okay dan kita tahu unit dia kita boleh guna joule lah And this is also a scalar quantity Okay Okay kita ada dua case Case yang pertama is without friction Okay ah, Ini ini adalah with if with friction eh? okay. yang pertama adalah without friction tanpa friction okay. kalau tanpa friction equation kita adalah K initial tambah potential initial equals to K final plus final potential ini kita tak perlu consider work done to overcome friction ok if let's say kita ada if there is a friction kalau ada Uh, fictional force uh, kita perlu juga consider K initial tambah U initial tambah work to overcome fiction ok sama dengan K final plus U final ok di mana kita punya work to overcome fiction ini equation dia adalah F ini bukan final F ini adalah fiction uh, ok sama dengan fictional force 
darab dengan displacement cos biasanya 180 degree so usually you will get negative value lah okay because we need to uh, do work to overcome the friction uh, dua jenis energy yang pertama kinetic energy so kinetic energy mesti ada pergerakan ha? energy and object has because of its motion maksudnya dia mesti ada velocity v mesti bukan sama dengan kosong okay so kinetic energy k equals to half nv square uh, sama jugalah unit joule dan dia adalah scalar quantity okay energy yang kedua kita ada dua jenis kita ada potential energy tetapi potential energy kita ada dua jenis yang pertama because of the gravitation so gravitation because of the height okay maksudnya kita punya h bukan sama dengan kosong kalau h sama kosong potential pun kosong lah okay so kita punya equation untuk gravitational potential energy is u equals to mgh unit adalah joule dan dia juga adalah scalar quantities ok next one kita ada satu lagi potential energy iaitu elastic potential energy so usually elastic potential energy ni because of uh, kita ada spring ok so energy store in elastic material such as the result of their stretching ok stretching bermaksud kita ada ketegangan dengan kita ada mampatan so di sini biasanya dia ada uh, change of the ok change of the length ok so equation yang kita tulis untuk elastic potential energy adalah half kx squared ataupun kalau anda tak ada k constant ni spring constant anda boleh tulis half fx ah, kerana kita tahu f ini sama dengan kx ah, if we follow the Hooke's law so similar unit is joule and is a scalar quantities ok so, ini boleh faham ah? ok dan next sekali kita pun boleh cari work energy theorem ah. tadi cikgu dah beritahu work energy theorem ataupun nak cari work done kita ada dua jenis yang pertama fs cos theta Yang kedua, kita boleh guna change of kinetic energy iaitu half mv square tolak half mu square untuk cari. Ha, ini pun boleh. Okay, so it's up to you. Work done, kita ada dua jenis. Okay, it's up to you. Uh, it depends on what are the information that we have. Okay, last kali is 5.3 power. So, power is the rate of doing work. Ok, so kita punya equation P average P average ini kita boleh tulis dia sebagai Change of work done over change of time Ataupun kita boleh tulis dia sebagai change of energy over change of time Ok, so again unit is what Ataupun capital W Dan dia juga adalah scalar quantity Okay, meaning that we don't need to consider the direction. Okay, last kali, P instantaneous. Okay, P instantaneous usually berlaku di okay, net force of the object in the directions of constant velocity. Yeah, usually, V dia adalah constant. So, kita boleh tulis P instantaneous sama dengan F vector F dot vector V or F V cos theta. So that's all for this summary chapter 5.